C'est l'hebdomadaire Paris Match qui le révèle. Monseigneur Léonard, évêque de Namur, en justice, il lui est reproché de ne pas avoir pris les sanctions nécessaires à l'égard d'un curé accusé d'abus sexuels sur un de ses enfants de cœur, âgé alors de 14 ans. La victime réclame aujourd'hui des dommages et intérêts pour préjudice moral. Bernadette Goffinet. Pendant des années, la victime a attendu que l'église punisse elle-même son abuseur. Joël de Villers, 35 ans, violé à 14 par le curé d'Aubange, vient seulement d'avoir gain de cause. Le prêtre pédophile a été exclu, mais pour la victime, l'autorité ecclésiastique a agi trop tard. Moi, ma vie est gâchée à cause de ça. Je suis presque à la moitié de ma vie, j'ai déjà 35 ans et je ne fais que de penser à ça tous les jours. Et s'ils avaient réparé plus tôt, ben, j'aurais peut-être pu m'en sortir plus tôt. Joël de Villers avait aussi la vocation, mais pour des raisons internes au séminaire de Namur, il en a été écarté. Pour son avocat, le préjudice est donc double. Ici, euh, au contraire, euh, on a enlevé le gênant, c'est-à-dire pas l'abuseur mais l'abusé. Euh, on l'a euh, éjecté, on l'a rendu euh, à la société civile sans prendre aucune précaution, sans euh, notamment prendre en charge un traitement médical qui avait été promis et qui avait été demandé. De son côté, Monseigneur Léonard dit avoir sanctionné le curé pédophile en 2001. Mais voilà, le puni n'a pas respecté ses engagements. En revanche, l'église a laissé faire jusqu'en 2008. À partir de quel moment doit-on trouver que quelqu'un est irrécupérable Il ne faut pas oublier que le prêtre coupable a aussi des droits. Il a aussi le droit de se repentir et il a aussi le droit à une mise à l'épreuve. Et là, si l'on veut, t'es puni avec sursis et son sursis a été révoqué. Je, je ne crois pas que la justice humaine serait très différente. Pour la justice divine, il faudra attendre. La justice des hommes, elle, rendra son jugement le 19 février prochain.